இயக்குனர் சித்தார்த் விஸ்வநாத் எழுதி இயக்கி இருக்கும் திரைப்படம் சொர்க்க வாசல் இந்த படத்தை ஸ்வைப் ரைட் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் திங்க் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்திருக்காங்க இதுல ஆர் ஜே பாலாஜி செல்வ ராகுவன் நட்டி கருணாஸ் சானியா ஐயப்பன் மற்றும் பலர் நடித்திருக்காங்க சொர்க்க வாசல் படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் லான்ச் மற்றும் ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட் சமீபத்துல நடந்திருக்கு இந்த படம் பார்த்துட்டு சும்மா இப்போ வரும்போது யோசிச்சுட்டு வரும்போது எனக்கு ஒரு கவிதை ஞாபகம் வந்தது ஆக்சுவலாக ஃப்ரான்சிஸ் கிருபா எழுதின ஒரு கவிதை உறக்கத்திலிருந்து எழுந்து விட்டார் நீதிபதி வாக்கிங் புறப்பட்டு விட்டார் வக்கீல் சீருடை அணிந்து விட்டார் போலீஸ்காரர் நானோ இன்னும் என் குற்றத்தை செய்ய துவங்கியிருக்கவில்லை இந்த கவிதை தான் இந்த படமாக நான் வந்து பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக இது இதை தொகுத்து பார்க்கும்போது மேடைக்காக சொல்லலை இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு படமாக இருக்குது ஏன்னா நான் எழுதின முதல் படம் சார்பட்ட பரம்பரை படம் வந்து ரிலீஸ் கூட ஆகலை ஆக்சுவலாக அப்போ அப்போ எனக்கு தெரியல நம்ம எழுதின படம் என்னவா வரும் அப்படிங்கிற நிறைய கேள்வி இருந்தப்ப அப்போ ஒரு முறை ரஞ்சித் கூப்பிட்டு ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி வந்து என்னோடய அஸ்டண்ட் ஒரு பையன் வந்து ஒரு கதை வச்சுருக்கான் நீ அவங்க கூட கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார் ஸோ நான் அந்த கதையை போய் கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப இட்ஸ் அகைன் இட்ஸ் மோர் பர்சனல் அந்த படம் ஏன்னா இந்த எங்கள் வீடு வந்து சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கு பேக் சைடில் ஒரு கூவம் ரிவர் இருக்கும் அது கீழே தான் எங்கள் ஏரியா ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த கலவரத்தை வந்து நான் நேரில் விட்னஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டைமில் ஸோ அப்போ அந்த கலவரத்தை ஒட்டி ஒரு படம் அப்படின்னும் போது ஐ வாஸ் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் டு ரைட் அபவுட் திஸ் ஸ்க்ரீன் ப்ளே சித்தார்த் அண்ட் அஸ்வின் இவங்க ரெண்டு பேரோட வேலை செய்யும் பொழுது ரைட்டிங் இட்ஸ் வெரி டயரிங் ப்ராசஸ் சொல்லப்போனால் க்ரியேட்டிவாக இருந்தாலுமே பட் ஆனால் கொலாபரேஷன் பண்ணும் போதுக்கு அது எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம தொடர்ந்து அதை எழுத எழுதணும் எழுதக்கூடிய ஒரு உந்து சக்தி கிடைக்கும் இந்த கதையை பொறுத்தவரை நிறைய பண் பன்முகத்தன்மை இருக்கும் நிறைய மல்டி கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த கதைக்குள்ளே நீங்கள் ட்ரெய்லர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் ஒரு கேரக்டர் டைனாமிக்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண அந்த படமத்துலேயும் இந்த மாதிரி பல்வேறு கதாபாத்திரங்கள் இருந்தாங்க ஸோ இதுலேயும் அப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எவ்ரிபடி இஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் பாருங்கள் குறிப்பாக எனக்கு குரூஸ் பற்றி சொல்லணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர் ஜே பாலாஜி வந்து நான் ரொம்ப அவர் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு ஒரு பர்சனாக பார்க்குறேன் உதாரணத்துக்கு நான் எனக்கு நான் நிறைய பேசுவேன் நிறைய சுவாரஸ்யமெல்லாம் பேசுவேன் அப்போ எனக்கு ஆர்ஜே ஆகணுன்லாம் ரொம்ப ஆசை ஆனால் என்னுடைய லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் சென்னை லாங்குவேஜாக இருக்கும் நான் பேசுகிறது ஒரு எஃப்எம்மில் அந்த மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து அலோவ் பண்ணலை அப்போ முதல் முறை வந்து நான் அந்த அந்த வாய்ஸை கேட்குறேன் நீங்கள் கேட்டுனுக்கிறது அந்த கேட்டுனுக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஒரு எஃப்எம்மில் கேட்குறது பல வருஷம் ஆச்சு ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்டுனுக்கிறது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் புக்ஸே என்னடா இது நம்மளை மாதிரி ஒரு ஸ்லாங் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போது எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடச்சிது ஆக்சுவலாக நானும் எஃப்எம்மில் போய்ட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஒரு எஃப்எம்மில் வந்து ஒரு ஆர்ஜேவாக ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அங்கேருந்து நான் ஆர்ஜே பாலாஜி வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இந்த ஸ்லாங்குக்கு ஒரு இடம் இருக்குது இந்த காமிக்கு எஃப்எம்மில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அவரை ஃபாலோ பண்ணி இன்றைக்கி அவருடைய அவருடைய வெர்சாலிட்டியில் இன்றைக்கி அவர் வந்து நிற்கிற இடம் உண்மையாலுமே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் தேங்க்யூ பாலாஜி ஃபார் இன்ஸ்பைரிங் அஸ் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் நான் படங்கள் வேலை பண்ணிக்கிறேன்னா கூட ஒரு சினிமா செலிபிரிட்டி கூட போய் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்லாம் நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் யாரோடய ரொம்ப நினச்சது இல்லை அப்படி நான் நினச்ச ஒரே ஒரு பர்சன் வந்து செல்வராகன் சார் மட்டும்தான் பிகாஸ் அவருடைய கேரக்டர் டிசைன் ரொம்ப தீமாட்டிக்காக நிறையா நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் நிறையா பேசிட்டே இருப்பேன் என்னோடய நண்பர்கள்கிட்ட இந்த படத்துக்கு ஆக நான் திரும்ப அவருடைய படங்களை நிறைய பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்று தோணுச்சுன்னா பொதுவாகவே சினிமாவில் வந்து ஹீரோவுடைய பவரை காட்டணும் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷை காட்டணுன்னா அப்படியே ரெசிஸ்டன்ஸ் அமைதியாக இருப்பான் டப்புன்னு ஒரு பத்து பேர் அடிப்பான் அந்த பத்து பேர் அடித்த அந்த கம்பீரம் தான் ஒரு ஹீரோய்க்கா ஒரு வீரமாக சினிமாவில் ஹீரோய்க்கு நம்மலாம் பார்த்துருப்போம் ஆக்சுவலாக முதல் முறை நான் தமிழ் சினிமாவில் பார்த்து ஒரு பத்து பேர் அடிக்கிறது மட்டும் வீரம் இல்லைடா பத்து பேர் அடிச்சலாம் அதை தாங்கி நிற்கணும் வழிகளடான்னு ஒருத்தர் சொல்கிறான்ல அந்த தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோவை பண்ண வச்சு புதுப்பேட்டை படத்தில் அதை பண்ணியிருப்பார் எனக்கு அந்த ரைட்டிங் அந்த ஒரு ப்ரொட்டாகனிஸ்டுடைய அடி வாங்கிறத பவராக ஹீரோயிசமாக காட்ட ஒரு காட்டின ஒரு சென்சிபிலிட்டி வந்து அவ்வளோ இன்ஸ்பைராக இருக்கும் ஸோ அவரோட படங்கள் ஒவ்வொன்றுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ அப்போ நான் சித்தார்த்திட்ட வந்து கேட்டேன் டே அவரோட ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன்டா
இது வந்து ஒரு சர்வைவர் த்ரில்லர் தான் இந்த படத்தை நம்ம சொல்லணும் ஸோ ஒரு படத்தினுடைய வகைமையை புரிஞ்சுட்டு நம்ம அந்த படத்தை பார்க்கும்போது நம்மளால் இன்னும் என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சினிமா செலிபிரிட்டிஸ் எழுத்தாளர்கள் எல்லோரும் இந்த திரைப்படத்தை ஆதரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அனைவரிடம் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ முதல் படம் எனக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டேஜ் நான் எனக்கு அவ்வளோ பேச ஆனால் அவருக்கு பேச ஒரு மந்திரில் நீங்கள் ஜஸ்ட் சில பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு யோசிச்சேன் அதை மட்டும் நான் சொல்லிடலான்னு நினச்சேன் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒரு கொரோனா லாக்டவுன் டைமில் வேலையை எல்லாமே சும்மா உட்காந்துருந்தேன் ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு அனிதாஸ் ஏதாவது கால் பண்ணலாம் கால் பண்ணி ஜெயிலுக்குள்ளேயே எனக்கு ஒரு படம் எழுதினோம் எழுதலாமா என்ன சரி ஓகே சும்மா தானே இருக்கணும் அப்படி எழுத ஆரம்பிச்சு எழுத ஆரம்பிச்சு ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஒன் வீக் நிறுத்தவே இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுகிறது ஜெயில் பற்றி அவ்வளோ இருந்துச்சு சப்ஸ்டன்ஸ் ஜெயில் பற்றி படிக்க எழுத அங்கே ஆரம்பித்த போது நான் அப்போ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் யோசிச்சு கூட பார்க்கல இன்றைக்கி வந்து இங்கே நிற்பேன் நாலு வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னு ஸோ இந்த ஜேர்னியில் வரும்போது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க்ஸ் பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூசர் சிதாத்ராவ் பல்லவி சிதாத்ராவ் உட்கார கூட மாட்டார் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ரோலில் எங்கே இருக்கிறேன்னு தெரியல சிதாத்ராவ் அண்ட் பல்லவி ஐ திங்க் ஃபார் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேரக்டர் ஃபார் டூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட்டர்ஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ப்ரொடியூசர் உட் ஹவ் உட் ஹவ் டேக்கன் அப் அப் அ ஸ்கிரிப்ட் லைக் திஸ் ஆர் கிவன் அஸ் த கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் தட் யூ ஹவ் கிவன் இது நாங்கள் ஏன் சொல்லணும் நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பத்து பதிஞ்சு ப்ரொடியூசர் நாங்கள் போய் நரேட் பண்ணுறோம் அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் ஹவு ஹவு யூ டுக் த ஸ்டோரி இன் ஹவு அண்ட் ஹவு மச் கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் யூ கேவ் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஒன் எல்ஸ் உட் ஹவ் கிவன் அஸ் தட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பல்லவி ஃபார் தட் செகண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஓகே கதை எழுதிட்டோம் அப்புறம் யோசிச்சோம் சரி ஓகே இது நார்த் மெட்ராஸில் தான் பிளேஸே இருக்கு சித்தார்த் கே கே நகர் நாட்டி நகர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நார்த் மெட்ராஸ் படம் எழுதினா நாங்கள் யோசிச்சோம் ஒரு செகண்டு அதனால் அப்போ கரெக்டாக உள்ள தமிழ் பிரபா அண்ணா வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி இப்போ ஒரு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரியலாக இருக்குது படம்ன்றது தமிழ் பிரபா அண்ணா உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதனால் அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி எங்களுக்கு கொடுத்ததும் அதுவும் முக்கியமாக பார்த்தின்ற கேரக்டருக்கு அவ்வளோ லைஃப் கொடுத்ததும் தமிழ் பிரபா அண்ணா தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் அதுக்கு மூணாவதான் நாங்கள் போனது மை படி ஆர்ஜே பாலாஜி சார் நாங்கள் போன சித்தார்த்த ஜென்ரலாக ஒரு நரேஷன் பண்ணலே அவனே ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் பண்ணுவோம் நரேஷன் ஸோ நாங்கள் போனோம் சரி ஓகே நான் ரெடியாக தான் உட்காந்து எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தோம் சரி எப்படியும் ரொம்ப லாங்காக போக போகுது இதுன்னு ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் ஒன்றரை மணி நேரம் நரேட் பண்ணோம் சரி ஓகே பிரேக் எடுக்கலாம் அண்ணா அவர் ஒன்று சரி இப்போ வெயிட் பண்ணுங்க நான் திருப்பி அதே கதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ணா அவர் ஒரு ஒன் ஹவர் சொன்னார் அன்னைக்கு ஆரம்பித்தது தான் அன்றைக்கு மாட்டிக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட அதனால் தேங்க்யூ அண்ட் இஸ் கிவன் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் இன் இஸ் நெக்ஸ்ட் மூவி அஸ் வெல் இன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரெஸ்டிஜியஸ் ப்ராஜெக்ட் சூர்யா சரோட் அவர் பண்ணுற ப்ராஜெக்டில் இஸ் கிவன் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி அ கோ ரைட்டர் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஒன் எல்ஸ் உட் தன் தட் சார் அதுவும் ஒரு படம் கூட ரிலீஸ் ஆகாமல் ஜஸ்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் வாட் யூ சீன் வித் மீ ஆன் செட் அந்த சான்ஸ் என்ன கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அதை தாண்டி நெக்ஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஐ திங்க் எவ்ரி டெக்னீஷியன் இஸ் ஒர்க் இஸ் மூவி பிரின்ஸாக இருக்கட்டும் பிரின்ஸ் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் பிரின்ஸாக இருக்கட்டும் ஆர்ட் டெரக்டர் ஜெய் சாராக இருக்கட்டும் எடிட்டர் செல்வா நாவாக இருக்கட்டும் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஸ்ருதி மஞ்சரியாக இருக்கட்டும் ஐ திங்க் எவ்ரி எல்லாருமே ஒரு ஏ கேம் கொடுத்துருக்காங்க தான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்துக்கு அண்ட் இல்லை யாரும் ஒருத்தர் ஏ கேம் கொண்டுருந்தா கூட ஐ திங்க் இந்த படம் அவ்வளோ ரியலாக இருந்திருக்குமான்னு தெரில ஸோ தேங்க் யூ டு ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக ஐ வாண்டட் டு தேங்க் த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் டீம் ஐ திங்க் தமிழ் சினிமாவில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அண்டர் பெய்ட் அண்டர் அப்ரிஷியேட்டட் ஓவர் ஒர்க் கிளாஸ்னால் அது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் தான் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அந்த படத்தில் பார்த்ததுனால ஐ நோ இந்த படம் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸில் யாராவது ஒருத்தர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல ஒர்க் பண்ணலன்னா கூட கண்டிப்பாக இந்த படம் இந்த இதுவாக வந்திருக்காதுன்றதுனால ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ரஞ்சினி தளபதி கரண் அருண் ஜெயசூர்யா மக்தூம் ரிஷி பாலு தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஃபுல் ஏடி டீமுக்கு கடைசியாக ஒருத்தரை ஒருத்தருக்கு மட்டும் சொல்லணும் சித்தார்த்துக்கு வரைக்கும் நான் ஒரு கூட தேங்க்ஸ் சொன்னதில்லை நாலு வருஷத்தில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணதில்ல நான் வந்து சரி நம்ம சித்தார்த்த தான் எதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவனும் அப்படி தான் நினைப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா ஐ நோ ஃப்ரம் நாங்கள் எப்படி எயிட் ஸ்டாண்ட் நைன் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் எனக்கு தெரியும் அவனை ஸ